。是你，你还没死。没想到啊，青海第一画师人秦霄，也会有今天呢。你还记不记得二十年前？我怎么会不记得那一天？兄弟们，你们不是总是问我，什么时候才能成为静海第一画师人吗？我告诉你们，就在今天！杀！给我杀！我这个啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！别碰我！秦霄，想要保全你家人的性命，交出金海所有的档口和厂子，滚出金海！兄弟们跟我打拼多年，如果我当时并不知道，那一刻的犹豫，竟让我悔恨终身。秦霄，你就是个恶棍！你当年只要去杭州逼我嫁给你，你以为我会恨你吗？我告诉你，我恨你，我这辈子都恨你！放开我！我要你狗命！放开我！我要你狗命！这一次，我能重回青海，还要仰仗。徐少峰，没错，二十年前暴露你全家行踪的人就是我。你活太久了，我等不及了。秦霄，你后悔了吗？我一直信奉拳头打天下，一直珍视帮派兄弟情，但我错了。我这辈子最该重视的心情被我亲手断送，如今横尸街头。虽有应得，我秦霄愿用所有家产换取一次重来的机会。爸，妈，重生了，我真的重生了。回到三十年前了。嗯嗯，混账东西，就知道惹事儿，把人家眼睛给打瞎了，砸锅卖铁把房子都抵上，都不够还的。行了，你少说两句，儿子刚出来。爸，妈，我保证。从这一刻开始，一定要好好赚钱孝敬你们，一定让你们享福。你把人打下进监狱，你爹为了捞你，可是在我这借了十万。十万？我不就借你两万吗？老东西，两万是本金，我不要利息啊！三天之内给我还上，要是还不上的话，我就拿你身上的零件来换。别，我看看啊，一根手指一万块，不够的话，我就剁了你爸妈。走啊！这，哎呀，我这是做的什么孽呀？你呀！<笑>你个逆子！这一回我不能误入歧途，必须想到个挣钱的方法。幸好啊，今年咱家土豆泛滥，一天三顿，恨不得天天吃土豆。有了，哎，瞧一瞧，看一看了啊，最新的薯片零食，保您一世难忘。哎呀，尝尝吧，又不要钱
，真免费啊！啊，来尝尝，来尝尝尝尝,尝，来，嗯，哇，太好吃了，给我来一包。我从来没吃过这么好吃的东西，给我来十包。你个老改贩，谁让你在我店门口摆摊的？真他妈晦气！赶紧滚！大陆又不是你们家的，我想在哪儿摆在哪儿摆。呸！你个老改贩，是刚放出来是吧？趁我现在还好说话，你赶紧给我滚！我是坐过牢，难道我就要被判一辈子吗？我已经改好了。我只知道狗改不了吃屎，你这一辈子就是一个无赖，早晚不是被人砍死，就是被政府赏一粒花生米。咋的？又想打人是不是？来，我看你敢不敢打！来呀，来呀，往这里打，小兔崽子！啊啊啊我是谁？你说了不算。来瞧一瞧，看，这不秦霄吗？怎么着，十万块钱没还完，都开始摆摊了啊？这块啊，是老子的地盘，想摆摊啊，你交保护费了吗？给我打！<笑><笑>这些就当你补交昨天的了，再让我看见你摆摊不交钱，<笑>老子见你一次打你一次，跟我走。是你，是你通知黄浩天过来砸场子的。你可别胡说啊！明明是你们帮派内斗。好啊，你回我生意，那我以后就天天赖在你店里。黄浩天再来砸场子，咱们就一起死。你个臭老改犯，死远点！住手、嗯！哎，霍老爷子，您怎么来了？哈哈霍振山，我就这么一个孙女儿，你看上我家古董店，什么东西你都拿走。求求你放了佳宁！你个老不死的，我们家大哥看上你家孙女，你他妈别不领情啊！啊！放开我！放开！佳宁，佳宁，这死活的东西，这可是我们京海商会的会长。你租的是我霍家的铺子，收拾东西赶紧走吧！啊！哎，霍先生，我怎么得罪您了？啊，哎，霍先生，我怎么得罪您了？从开业第一天起，我就说过吧，做商人要有良心。这位小兄弟在你店前做点生意，你就这样对人家。我霍家最恨背信弃义之人。收拾东西，赶紧走吧。哎，霍先生，我知道错了。哎，霍先生，嗯，这是。土豆做的啊，是的，啊，一斤土豆两毛钱，你把它做成薯片，一斤卖两块钱，就整整是二十倍的利润。<笑>像这样的经商头脑，你这货一辈子都想不出来。嗯嗯，霍先生，求您了，这家店是我的全部身家，您要是收回去，我们一家老小可要饿死街头了。你欺负的是他。只要他肯原谅你，我就放你一马。秦先生，秦先生，我求求你，你千万别让霍先生把我的店收回来，我求你了。霍先生，他也怪不容易的，算了吧。我果然没有看错你。我知道你缺钱，但我霍家爱惜人才，如果你不介意的话，随时可以来找我。嗯，好，霍先生。上一世是我对不起你，这一世我绝对不会再走错路了。今天是我古董店的赌石大会，诸位可以试试一千元，一块原石。不管开出什么玉来，我古董店照价全收。哇，这个哎呀，这个还有点不错呀、啊，开起开起开，我来。许少峰，老东西
，老子大哥说是破石头就是破石头，你他妈赶紧把钱给我吐出来！我没有骗你们，你们不要欺人太甚。我欺负你又怎么样？钱！上一世我把你当兄弟，你却背叛我，这一世我不会放过你的。就他了！出出出出出！出出出出出！这石头里只有杂质啊！看来你今天运气不好。再来！哎，你别等我，起开，起开，起开！哎，起开！这块就他了，霍爷，就这块来。嗯嗯、哦、嗯，嗯，出出出出！嗯，再来。你的钱已经不够了，还要再来吗？一刀生一刀死，赌石看的是运气。凭的是命，我看你没那个福气。你想的谁啊？说我没福气？有本事你开一个试试！哼，开就开。是你？我没有钱，不过我可以赌上我薯片的配方。哇<笑><笑>，<笑>薯片配方。哎，你脑子被驴骑了！真是个疯子，你知不知道这里的规矩？我答应了，你敢赌我就敢开。小子，你可想好了，开不出玉石，薯片秘方归我。啥？没听错吧？这啥了不得的配方啊！我看这俩人都疯了吧？<笑><笑>是输是赢，只有开了才知道。小子。你给我开出这破石头来，我跟你姓！哦，啊，啊！嗯，哼哼，嗯，嗯，嘿，小子，你输了！哈哈哈哈小子，你输了，没开出玉来，逞什么能啊？以为赌石是阿猫阿狗谁都可以玩的吗？你说谁呢？呃，风少，我不是说你，我是说这不知天高地厚的废物。你刚才不是很能得意吗？啊，霍先生拿了你的配方。但是我可饶不了你，慢着，你还想耍什么花样？霍先生，能不能让我再开一次？你是信不过我开石的手法吗？开了又怎么样？我就不信你摸了这块石头就能变成玉了。今天你要是能把这块石头变成玉，我许少峰自断一只手臂。嘿嘿嘿嘿，现在你死心了吧？墨翠，这是精度极高的翡翠呀、啊！怎么可能？明明是块废石，怎么可能变成玉呀、啊？你看清楚了。难道另一半里另有乾坤？呸！算你走了狗屎运，我就不信这块石头还能开出玉来。我要是开出来了呢？老子命是你的！你说的。我说的，我就不信一块石头能开出两块玉来。啊！我从业四十年，从来没见过这么精度高的冰种翡翠。什么？哎呀，这么厉害啊！哇，一块石头竟然开出两块玉来，肯定赚翻了吧？
。他们有所不知，多年后这两块玉石辗转到了我的手里。肖哥，给你长长眼啊！这是霍振山那老家伙的一块原石里开出的两个顶级货。看清楚了，玉石我开出来了。到你实现诺言的时候了，我不要你的命，我要你这只手。大哥，我错了。我错了，大哥，求你了，给我一个机会好吗？放过我！你刚才嚣张的气焰去哪儿了？我是我狗眼不识泰山，是我错了，行吗？大哥，我要是没有手，我就成废物了，求你了，放过我一马！刚才，你不是也没放过我吗？啊啊啊、住手！秦霄。打狗也得看主人吧，天哥，天哥，秦霄，打狗也得看主人吧，黄昊天，天哥，天哥，你来的正好，这小子抢了我的石头，开出玉来还羞辱我，你得替我做主啊！徐少峰，我以前怎么没看出你这么奸诈？天哥。是他抢了我的石头，他要是不来，这块玉就是我的。天哥，天哥是咱的玉啊！这就是刚开出来的玉石，是，对，就是这个。既然是你的，你跟一个劳改犯废什么话呀？拿着。你什么意思啊？什么意思？这玉石是我兄弟的，瞧给我兄弟委屈。<笑>我一个当大哥的。自然要为兄弟出头了。放下，这块玉石是我开出来的。哦，你有什么证据？他们都亲眼所见。哦，<笑>你们看见什么了？没有，没有，没有，没看见，没看见。哎，你们，<笑>秦霄，你拿什么跟我斗呢？走了。哈哈哈哈哈！哎呀，你笑屁呀、啊！我笑你们，只是拿了两块假玉石，就当宝贝了。今天可是赌石大会，这极品玉还没出现呢，你就不心动吗？这两块玉难得是难得，但是太小了，要是能开出块大的，你敢不敢跟我赌？赌？怎么赌？一人挑一块石头，谁开出的玉品质高，谁就赢。<笑>秦霄，你太幼稚了。上，整个京海都是我们三合会的，就几块破石头，我要了，谁敢不给？住手！住手！我霍振山从商四十年，你个黄口小儿，你配在老子面前放肆？不是敬就吃罚酒。嗯，黄昊天，三合会的规矩，一不伤老幼，二不伤妇孺，你敢破坏规矩？你不配跟我提规矩，在整个京海，我黄昊天就是规矩。动动手！是。你你你你,你妈的，还敢还手？上，给我弄死他！三合会的人还敢来这儿闹事，真当我霍家是吃素的？爷爷，你没事吧？我没事，多亏了这位小兄弟。霍佳宁，以后你就是我秦霄的人了。没想到城里还有你这般姿色的美人，把嘴给我放干净点儿。小姑娘，京海可是我们三合会的地盘，只要你跟了我，我保证你下半辈子荣华富贵。<笑>荣华富贵，恐怕你是无福享受了吧？啊！啊啊哎、一把假枪就把你吓成这样，就你这点胆子，还敢来我霍家闹事？小宁，不许胡闹，放下。我要是你，啊，我就找个地缝钻进去，省得
，丢人现眼。你，黄昊天，你事儿也闹了，面子也丢了，该滚了吧？你让我滚我就滚，我偏不滚。赌石大会是吧？老子就好这口。小姑娘，敢不敢跟我赌啊？如果你输了。你就跟我回去填房，你别欺人太甚了。秦霄，你也怎么急了？你不会看上他了吧？佳宁，以前是我欠你的，从今往后不会再让你受一点委屈。你跟女人闹算什么？有本事跟我赌！跟你赌？我跟你赌什么？赌命！你跟我赌命？<笑>你个臭劳改犯，你的命值几个钱啊？你要是赌赢了他，我把这家店给你。爷爷，霍老先生，意思是只要我赢了他，这家店就是我的了。小子，我相信你，跟他赌。好，我跟你赌。天哥，专家看过了，说右边第三块毛囊并能开出东西。秦霄，你现在认输还来得及，只要你跪下给我道个歉，然后再从我裤裆底下爬过去，我饶你一命。你就这么确定你会赢吗？只要有这个在，你就分不了身了。那你要是输了，你也从我裤裆底下爬过去。你怎么跟我大哥说话呢，臭劳改犯？哼，我要是输了，哼，我免了你的十万。我现在就亲眼让你看看，死了你这条心！嗯，打开。是翡翠，没有裂纹。上品，<笑>听到了吗？上品翡翠，老子开出来的。急什么？他还没选呢。选了又怎么样？要是没我的翡翠值钱，他还是输。知道自己要输了，选了不给别人看，我自己开。有绿，有绿又怎么样？要是没我的翡翠值钱，他还是输。这难道是？嗯、秦霄，你是不是输不起？啊！天都被你摸黑了，你跪在这拖延时间。爷爷，他这到底是在做什么呀？这小子用的是一种特殊的手法，这种手法能够看到石料领域的品质，但是对玉的要求十分高。如果玉的品质差，不能露出来，就已经碎了。那他为什么还？没关系，这小子有足够的自信，才敢动手。我呸！什么特殊手法？他就是坐了次牢，他还能镀了金不成？我倒要看看这老东西在耍什么手段！拿开，这块玉是我开出来的，<笑>我还以为是什么东西呢，这么厉害！天哪，我看到的是什么？爷爷，这是帝王绿啊！我从业至今只在书本上看到，今天居然看到真的。帝王绿就是那个一块可以换一座城的翡翠。黄昊天，你认不认输？你说是什么就是什么，我还说就是一块破石头呢。你可以去任何一家古董店去鉴别，如果是假的，一看便知。好啊，<笑>我说是假的，它就是假的。你出尔反尔，那又怎么样？这个世界上。只有强者输了才算。把玉还给我！凭什么？这么多人看着，三合会就算再嚣张，难道还想官人抢劫不成吗？我看谁敢多嘴，都给我滚！黄昊天，我知道你看上这块玉了，你想要，可以。不过我有个条件。你也配跟我谈条件？我在开始的时候做了手脚。这块玉，除了我，谁雕它都会变碎。
，你如果不答应的话，就带着一堆碎片走吧。秦霄，你别忘了，你还欠我十万呢。这块玉可不止十万吧？而且，你别忘了我们的赌约。你有什么条件？十万块钱一笔勾销，带着你的人离开这家店，永远不要找霍家人的麻烦。有了这块玉，要什么没有啊？好，今天就算你们运气好。我们走。等等，这条呢？嗯，来日方长。那是帝王玉啊。那块玉是假的。啊？我在开石的时候，在手心里边藏了一瓶绿色的药水，那块石头呢，就是普通的翡翠。帝王玉是我用药水染出来的。之所以慢慢的开始啊，是在等药水变干。那你不会被他发现吗？黄浩天再嚣张，也只是三合会的二把手。他得了一块这么好的东西，肯定会藏起来，不让老大发现。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！发财了！哇哈哈！浩天。听说你得了个好东西，海海哥，这就是你说的帝王玉、啊，你是不是傻呀？啊、海哥，您再给我一次机会，这一次我一定让先秦那小子吃不了兜着走。你让一个劳改犯骗，哎呦，你有脑子吧？啊、你过来、啊，最近咱们三合会要干点大事儿，有个地皮拍卖会，你们俩去。再有差错，别怪我不客气。海哥，您放心，我们一定将功补过、嗯。但是，海哥，我们去拍什么？拍什么不重要，我有内部消息。海,海哥英明。爸妈，哎，哎呀，哎呀你别打了！我鬼混去！爸，爸，爸，爸，我已经干好了，十万块钱我已经还上了。又在骗咱们家，不吃不喝一辈子都攒不起。哎呀，短短这么几天你就还上了？哎呀，你当我老头子？还像以前那样傻呀，爸，我说的是真的，而且我现在还跟着霍老爷子做生意呢。儿子，就是那个商会会长霍先生。啊、对，我说的就是他。哎呀，你信他？人家能看得起你这个劳改犯吗？你满嘴跑火车，真是没救了你啊！爸，为什么就不能相信我一次？啊，难道我坐了一次牢，就要一辈子都被你念叨吗？哎啊！哎，老头子，哎、老老头子，爸。儿子，你爸这是心脏病犯了，需要住院，在家没钱的。你快打幺二零，我现在去筹钱。哎哎，借钱？您看，我就说吧，他就是个劳改犯，根本不值得相信。狐狸尾巴露出来了吧？霍先生，钱我不会白借，政府那边马上会拍卖一批地皮，而且准备开发一个新项目。此话当真？还请秦先生。多多指教。政府的开发项目每一项都是保密的，我们根本无从得知。再说了，消息一旦发布出去，那房子可都不是我们想买就能买得到的。贾宁啊，不许对秦先生无礼。我，你们当然不知道，但重回事，我可记得很清楚。如果我说我知道新的开发区位置呢？此话当真？千真万确。怎么可能？我以性命担保。你的命值几个钱啊？秦先生，我正式邀请您担当我霍家的项目顾问。爷爷，你疯了！贾宁，他可是刚刚救了我们家的古董店，要不是他，你现在已经落到黄浩天的手里了。你放心，你父亲的医疗费，我愿意帮你出。如果你真能帮我拿到开发区的那片地。我愿意分百分之二十的利润。既然霍先生诚心邀请，那我就答应了。您放心，开发区的地皮我一定帮你买回来。哎呦，这不霍小姐吗？这位是，给大家介绍一下。这位是我们霍氏集团聘请的项目顾问，秦霄。以后生意上的事儿，他是一把手
，这个项目顾问怎么从来没有见过呀、啊？他行不行啊？子儿能得到霍家的认可，应该很能干吧？<笑>没想到啊，张界大名鼎鼎的霍家竟然把一个劳改犯带到拍卖会现场来了。又是你？怎么，你个吃牢饭的人也配来这种地方啊？当然。你们霍家也不是什么好东西啊，和劳改犯一起，招摇撞骗来了。什么？霍家让劳改犯当顾问，有这种事儿？许少峰，把你的嘴给我闭上，不要血口喷人。你们拿假翡翠骗老子钱的事，不会这么快就忘了吧？不过，你要是能把老子伺候舒服了，这笔账。就一笔勾销，你找死！<笑>找死！我看看是谁找死！你，哎呀，天哥，黄昊天，离佳宁远一点，这不是你们三合会的地盘。秦霄，霍佳宁，你们欠老子的东西，老子不仅会连本带利的拿回来，还会要你们的命。上。各位，请安静一下。本届地产拍卖会马上就要开始了。各位，请安静一下。本届地产拍卖会马上就要开始了。天哥，这里毕竟不是我们的地盘，不能做的太过了。哼。佳宁。你放心，我一定帮霍家把帝王拿下来。话不要说的浅一点，坐吧。拍卖会马上就要开始了。大家上午好，又到了一年一度的京海市拍卖大会。接下来，请看拍品首次的第一页。竟然是罗安山，听说很快就成为重点经济开发区了，这可是一块宝地啊！是啊，这罗安山生态环境优渥、啊。又紧邻京海高速，这是开发旅游景点，那不得日进斗金呢？哎，谁要是能买下这块地啊，那还不得富得流油呢？嗯嗯，没错没错。天哥，海哥说了，这块地咱们必须得拿下。放心，我志在必得。哼<笑>。秦霄，这块地我们必须拿下。五百万，五百五十万，六百万，七百五十万，八百万，八百五十万，九百万，九百五十万，一千万。哇哇，一千万呢！这块地三合会要了、啊。一千万，这么高？我看看谁还争。黄先生，这不合规矩。规矩。我就是规矩，三合会要的东西，我看看谁敢抢。一千二百万，老改犯，你活腻歪了是吧？这里是拍卖会，价高者得。你以为是菜市场买菜、啊？一千五百万，一千八百万，两千万，哇，两千万了，两千万。你知道我们老大今天为什么没来吗？令尊今天是不是经过沈海高速啊？如果出了什么事故，别害我爸，那就要看你的表现了。你们这些黑社会，只会一些肮脏下流的手段。你个吃过牢饭的臭人渣，你也配？还有出价更高的吗？两千万一次，两千万第二次，两千万第三次。恭喜三合会成功拍下了龙安山的土地开发权。天哥，这块地是咱的啦！<笑><笑>恭喜三合会啊！你以后吃肉得让我们喝点汤啊！哎呀，好啊，巴结巴结三合会。但是可不是什么人都能跟三合会合作的，就比如说这两位。黄先生说的是。有些人呢，生来就没有发财的命。说得好，敢和我们三合会作对的人
就算是财大气粗的霍家，也照样完蛋，是不是？这帮狗仗人势的东西！要怪就怪你们霍家自己，找一个劳改犯当什么狗屁投资顾问啊？这小子坐牢，把脑袋坐坏了吧？跟我们三合会抢龙安山这块宝地，这是龙安山给了你，你有命发这个财吗？看他那个窝囊的样子，就算是抱着霍家的大腿，也不会怕的。我说呀。这霍家已经够有钱了，竟然找了一个坐过牢的废物当什么项目投资顾问？<笑>偷偷给我住口！嗯，我们霍家还轮不到你们这帮臭鱼烂虾来欺负，难道我们正经生意还都不胜帮派吗？佳宁，你别灰心，我们还有机会。当初是谁信誓旦旦的说要帮我们霍家拿下帝王？现在的，你就不能相信我一次吗？相不相信，得看结果。各位，还请安静一下。接下来要为大家介绍第二件拍品，请看本次拍品手册的第二页。居然是龙须沟，这龙须沟不是流派多少次了吗？根本就是块废地呀、啊！白给人都不要。没错呀，傻子才要呢，哥。主持人，我看你就别浪费时间了。有谁会花钱买这种地的呢？啊，赶紧换下一个。稍安勿躁，流程还是要走一下的。各位嘉宾。龙须沟这块地起价三百万，每次叫价不得少于十万。请问有人出价吗？今天要是有谁花钱买这块地呀、啊，我把脑袋扭下来给他当夜壶。<笑>就是、啊，我出价<笑>三百万。姓秦的，你成心跟我作对是吧？姓秦的，你成心跟我作对是吧？我是比较想看你的脑袋。当夜壶，笑,笑,笑个屁呀、啊！笑，不许笑！秦霄，你知不知道自己在干什么？你怎么能因为一时冲动就乱报价呢？我就不该相信你。你放心，尽管相信我，这块地是一块一本万利的好地。好一个一本万利呀、啊！劳改犯配垃圾棚护区，正好以后开发你们这些臭鱼烂虾做填埋场，哥。绝配啊！<笑>居然看中那块地，这位先生，我再确定一下，您真的要买下这块地吗？不要。霍佳宁，这块地必须拿下，这关系着你们霍家的利益。秦霄，我就不该相信你，你怎么能？我现在是项目负责人，你无权越过我做任何事情。这件事情我会汇报给爷爷的。对不起了，佳宁，这次我一定要强硬。好，好，好。霍家真是日落西山了呀，被一个外人束缚了手脚，就是，居然被一个外人拿捏。麻烦开始倒计时吧，三百万一次，三百万两次，三百万三次。我宣布，龙须沟的土地开发权由这位先生购得，让我们恭喜他，恭喜恭喜啊！哎呀，让我们恭喜他，这小子花真金白银。买那块狗都不要的废地，<笑>你是不是想在地里挖出黄金呢？<笑><笑>说的是啊，这个没脑子的家伙居然买下了龙须沟这块废地，看看这块霍家被这个吃牢饭的给坑惨了。恐怕这回啊，霍家肯定是要落寞了。秦霄，你，哎呦，哎呦，走走走，哎，欢迎啊，谢主任。王先生，你好啊，你好啊。嗯大家欢迎经济开发区的谢主任为我们公布京海市重点经济开发区的具体位置。早上八点，相关部门公布了具体的开发位置，将以龙安山为核心开发改造。恭喜恭喜啊！<笑>恭喜三合会！好、啊，好，好。咱<笑>们、啊、说了，佳宁，别灰心，我相信邪不胜正。蠢货！没有什么邪不压正，只有强者为王。像你这种人，只配死在牢里，还人模狗样的跑来拍卖会里丢人现眼。我呸！<笑>让坐过牢的人当投资顾问，霍家真是有眼无珠啊！这回霍家可彻底没落了。真是没想到啊，声名显赫的霍家竟然被一个劳改犯给坑了。你个没出息的狗东西啊！霍家是怎么看上你的啊？没长脑袋吧？你们干脆一块下地狱吧！从今以后，金海就是我们三合会的，识相的。
赶紧和霍家一块滚出京海。徐少峰，你这么嚣张，你是生怕大家不知道你是三河惠帝条狗吗？够了，秦香，还在这和他们逞什么口舌之快？既然我和爷爷选择相信你，那我们就应该承受住失败的结局。佳宁，目前并不是结局，奇迹很快就要出现了。哎呦，副局长，你怎么来了？有群众举报你收受贿赂、啊，利用自身职务之便，隐瞒了龙安山发现古墓的消息。现在给我回局里，接受检察机关的问话。现在紧急宣布一条消息：由于龙安山发现了一座宋代古墓，相关部门勒令叫停一切开发项目，进行考古工作。经过多方研究，市政府决定大力推进老旧棚户区的改造，所以新的开发区划分为。啊龙须沟，他、啊、这竟然是龙须沟啊！啊啊把龙安山那块地设成经济开发区。可是这块地里边有宋代的古墓，现在准备开发工作。把发现古墓的消息封锁，等我们拿到那块地，挖出来的宝贝，少不了你的一份。重生一次，是时候来改正当初犯下的错误了。秦霄，你怎么连这个都知道啊？怎么，信我的没错吧？对不起啊，秦霄，刚刚是我误会你了。我不怪你。秦先生，你太神了。秦先生，我是做建材生意的，这是我的名片，请您笑纳。对呀、啊，秦先生，我呀是做工程的，我呀也想认识一下您、嗯。哎，还有我，我们是做装修的。秦秦呢？你不过就是拿块破地，别以为自己就是个人物了。哎、天哥，别激动。实在不行，咱们和他们合作一下吧。我跟他们合作，我三合会什么时候劝人合作了？他也配？<笑>的确，一个开发区而已，想必三合会是看不上的。既然如此，我宣布，从今天开始，高新开发区的项目禁止和三合会产生任何形式的联系，但凡和三合会有瓜葛的。都不考虑合作。你，秦先生，我立马取消和三合会的所有生意，马上取消，马上取消啊！哎，你们这帮狗仗人势的狗腿子，见风使舵，无耻下贱！刚才咱们跟我说的，天哥，你听我说，你听我说，副局长要是把我们那件贿赂他的事说出去的话，那我们全完了。走，秦霄，我爸一直说你很厉害，果然没看错人啊。这次拍卖会上，你简直就是一鸣惊人。伯父，您太客气了，都是运气，运气罢了。哎，这次不能说是运气啊！拍卖会上那么多人，都是商界的老油条，你能够脱颖而出，绝对是有真材实料的。来，干杯，我敬你。秦霄，这次多亏了你，又能在龙须沟的项目上狠狠的赚一笔了。来，我也敬你一杯。哎，您客气了。秦霄，以后咱们就兄弟相称。老哥敬你这杯酒，应该的。来，再干一个。爸，说什么呢？<笑>哦哦，好，对对对。哎呀，乱了辈分了啊！<笑>你又乱讲话。肯定。这些年你在霍家顺风顺水，你这也没遇到什么挫折。这次啊，遇到了高人呢，你得好好向人家学习啊。拜托你了，哎，你个废物！这下好了吧？怎么这么像海哥交差？天哥，都是秦霄，是他从中作梗啊！小兔崽子，坐牢还不老实？这次我一定要教他怎么好好做人。伯母，我代表我们霍家来看望一下伯父。伯父身体怎么样了？手术很成功，医生说只要在家好好休息就可以痊愈。那就好啊，谢谢。儿子，这次啊，多亏了你的朋友，你爸才能这么快做手术。你得好好谢谢人家。妈，你放心，我知道。这次三合会遭到了重创，我想他们不会善罢甘休的。<笑>你放心。有我霍家护着你，他们不敢拿你怎么样的。我担心的是你吗
，我有什么好担心的呀？你啊，还是好好想想怎么帮爷爷赚钱吧。佳宁，我这是在哪儿？<笑>小姑娘，<笑>你还是落在我的手里了。你放开我，秦霄不会放过你的。秦<笑>霄，秦霄，他就是个劳改犯，老子哪里比不上他？咱后会损失了这么多钱，总要有人来偿债的。<笑>你放开我，秦霄。今天我就让你尝尝地狱的滋味儿！住手！住手！嘿嘿，你小子来的倒是挺快啊！拍卖会是我的主意，和他没关系，你放了他！放了他？你也配跟我谈条件？昊天，霍家不会放过你的。没错，霍家是不会放过我的。<笑>等老子办了你，霍家，求着我娶你还来不及呢！放开他！放开他！冲我来！好啊！你啊！呀！看来你小子对这姑娘是真心的。少废话，是男人就别拿女人开刀。好，给你这个机会，跪下！哦，怎么不愿意？不要啊，秦霄！<笑>好，我跪。不要啊，秦霄！把头给我低下！<笑>你，秦霄，给我记住，给我闭嘴！记住，秦霄！啊，<笑>我的腿！啊！我的腿呀、啊！我要杀了你！你根本不是我的对手！你，爸爸、爷爷，佳宁受委屈了。黄昊天，我是看在三合会的份上才给你面子。你小子得寸进尺，以为我霍家怕了你不成？这是我三合会的地盘，就你们几个烂草，能拿我怎么样？黄昊天。你居然背着我动霍家人，海哥，你你怎么来了？你你出卖我，天哥，我是怕你给三合会带来麻烦，对不住了。你够了，<笑>对不起啊，霍先生，冒犯了霍家小姐。我们三合会呢，绝对不会包庇这种货色，怎么处理？你说了算。海哥，你不能帮我给他们呀、啊，我会死的。自己犯的错误。自己要承担呢，佳宁，你说怎么处置？刚才他碰了我，把他的手剁了。海哥，海哥，你救我啊，海哥！好，这事儿我替您出气。啊，我呢，拿外港的一处码头作为赔偿，算你们识相。我们走。就这么让他们走了？哼，我看他们能嚣张到什么时候？今天多亏了你了，要不佳宁肯定吃大亏了。您太客气了，要不是因为我，三合会怎么会找上霍家呢？跟你没有关系。三合会想在京海一手遮天，碰上他是迟早的事。我在想，三合会会不会在背地里想什么坏主意呢？不好了，出事了！怎么了？三合会那帮人拦住了几条主干道，强收过路费。咱们罐头厂的李厂长不愿交钱，被打了。三合会还威胁其他商户，不准跟他买卖。三合会这帮人也太无法无天了。罐头厂的李厂长也来了，想跟咱们商量对策。赶紧请吧，请进来。哎呀，秦霄，李厂长是我多年的老友，我给你介绍一下，号称罐头大王的李向阳、嗯哎，国内南方所有的罐头都是他的厂子里出来的。啊，叫我老李头就行。啊，你好，这是秦霄，秦贤侄。拍卖会地皮的事儿，就是他帮我出的主意。秦先生。你真是年轻有为啊，李厂长，您过誉了。秦先生，你能为霍老出谋划策，那肯定也能帮我渡过难关。这次一定要帮帮我呀！啊，你言重了。这个罐头厂啊，哎、是
是从我爸手里接回来的，好不容易得到了霍家的注资啊，才有点起色。如今这事儿真在我手里栽了，我怎么跟着大家交代呀、啊？你放心，这件事情我一定想办法帮你解决。如今国内轻工业发展迅猛，这罐头价格是一降再降，被三合会一闹啊，我们厂里堆积的几百吨罐头根本就卖不出去呀、啊！嘿，三合会人多势众，不按规矩出牌，现在把路一拦，京海的货出不去，嗯嗯、商户的日子更难过了。如果陆地上走不通，那么我们换一条商路呢？京海就这么大，你无论开在哪儿，这三合会都会来闹事儿。如果这条路在天上呢？你什么意思啊？如果我们成立一家航空公司，那么我们用飞机运货，这样三合会就不会来找我们麻烦了。对对对，开一个航空公司，用飞机来运货，这样还能避开三合会。运货既快又便捷，你们别高兴得太早。开航空公司是需要飞机的，对，这飞机可是大物件，不是你想买到就能买到的。如果我没记错，老大哥解体后，大量重工业工厂倒闭，斯科洛夫工厂的飞机都被拆成了废铁收买。由于老大哥轻工业不发展，国内轻工业产品价格飞涨，这妥妥的商机啊！两位老前辈，这件事。我能解决，金霄，你当真？嗯，年轻人有冲劲是好事，但是你不能把事情想得太简单了。我是认真的，我的确能解决你们的问题。您的厂里是不是堆积了几百吨的罐头？是啊。建航空公司是不是需要飞机？嗯。诸位，我有一个想法。就是用罐头换飞机，罐头换飞机？啊啊！罐头换飞机，这绝对不可能！哼，这两个东西都不在一个层面上，而且没有根本的可比性。<笑>年轻人现在果然有想法，看来我们真的是老了。秦霄，这件事儿，你确定不是拿我们开涮？当然不是啊，秦霄。我不管你想法是不是天方夜谭，但是如果你能把我们厂的积压罐头全部处理出去，我愿意给你百分之三十的提成，也算我一份。如果你真能把飞机给我换过来，航空公司的利润我分你一半。好，就这么说定了。秦孝先生。我听说你对我们的飞机很感兴趣。是的，贵公司的飞机在世界上都是名列前茅的，所以我打算在你这儿订一批飞机。可以，不过我要知道您具体要几架。你有几架？我们目前还剩七架已经完工的飞机，以及三架还没组装的半成品飞机。十架是吧？我全都要了。你说什么？你全都要了？您没有听错。我全都要了。可是这是一笔大生意，我很怀疑你现在跟我开玩笑。呃，毕竟你连价格都没问。价格不是问题，毕竟我不打算用钱来买。秦小先生，你开什么玩笑、啊？您先别激动。我虽然不打算用钱来付您的飞机，但是我打算用物资来交换。物资交换？秦小先生，开什么玩笑？我们有不缺物资啊，不缺。依我看，贵国只不过是强弩之末。中国有一句古话叫做“国之不存，民将何在”。贵国的真实情况，您比我更清楚。Come on， 你不要用古老的中文吓唬我。要是当时没有我们，现在不知道秦小先生究竟在哪儿啊？那我就说点您能听懂的。冷战期间。贵国为了和美利国抗衡，不惜重金大力发展重工业，飞机、大炮、潜艇可以说是无所不能。这是不争的事实，我比你更清楚。但是正因为如此，贵国轻工业发展畸形，老百姓吃的用的都是天价。所以呢，我只是一个商人，我不是一个政治家呀。只
只要是有钱，吃的用的，我都可以亲口。您知道我在说什么？政治和经济永远都是一体的。您难道不知道，贵国即将发生的大事，会导致您的公司解体？你怎么知道？暖壶、胆、手电筒、罐头这些物件，在贵国可都是紧俏货，未来将会一物难求。所以呢？你到底要用什么东西来换我们飞机呢？罐头，至少二百吨的罐头。二<笑>百吨，罐头。哎，如果是这样的话，那这可以给你换上一架飞机呀、啊！一架飞机，尤里先生，您未免太小瞧我了吧？你要知道，我们公司的飞机在市面上的价格，那是之前。像您这样的公司，在贵国大地震之后。不出半年就会破产，不知尤里先生还能撑多久？你怎么知道那么多？你到底是谁啊？我怎么知道的不重要，我也不是您的敌人，而是来救您于水火中的朋友。尤里先生，飞机能当饭吃吗？现在物价水涨船高，一个面包都要五百卢比。到时候您仓库的飞机早就成了废铜烂铁了。青小先生。您是个十分有远见的商人，这个我不得不承认。但是，仅靠二百斤的罐头换不了十架飞机啊！那您报个价吧，至少要装满一千件货车的物资，必须都是我们稀缺的轻工业商品。一千件不行，六百、九百、七百、八百，这是我的底线了。八百件的话，成交，请先生。你是一个狡猾的上人。我再送你一句成语，叫做“无奸不商”。您一定不会后悔今天的决定的。秦霄，什么事这么高兴？佳宁，飞机的事情搞定了。真的，秦霄，你太棒了！<笑>我就知道你能行的。我刚刚就是太激动了，为你高兴，别多想。你放心，我什么都没想，真的什么都没想。嗯，想了。好了，我不逗你了，瞧把你给吓的。呃、啊，对了，佳宁，你今天找我什么事儿啊？我把正事给忘了。这个是龙须沟第一期项目，马上就要开始了，这是你的分红。八十万，这么多呀？这才哪到哪儿，这只是项目的起步阶段，越往后你分的越多。这个是爷爷让我送你的，劳力士的呀。你知道这款手表，这款手表都还没在国内售卖呢。佳宁，你不知道，婚后为了讨好你，我送了你不下十次。佳宁，这表是你送我的吧？讨厌。我好不容易啊，才托我朋友从瑞士买到的，你可要好好珍惜啊！这辈子，佳宁，你算是接受我了吗？秦先生，这是飞机购买的协议，请您收好，五架飞机已经到位了，剩下的年底到位。好，合作愉快。秦霄，罐头换飞机的事情，你真的做到了，这一切都太不可思议了。白纸黑字写的清清楚楚，飞机就搁飞机场停着呢。瞧把你嘚瑟的，走吧，咱们去跟爷爷交接。等等，我可没说飞机现在就交给霍先生。是什么意思啊？爷爷这么信任你，难道你想把飞机私吞了？佳宁，你误会了。那你为什么不愿意第一时间交接？我就知道，我不该相信你。佳宁，我是想着。飞机还有两天时间才交接，我想把飞机抵押给银行，钱生钱。你是不是疯了？李爷的罐头已经交售出去了，更何况飞机如果出了问题，我们的尾款怎么办？佳宁，你想想，从始至终，我有没有骗过你？那你信我？要是飞机出了什么差池，我一定不会放过你的。你放心。我从来不打无准备的仗
，办理什么业务呀？你们这儿有没有短期的借贷业务？抵押什么？房子还是车子？我抵押飞机。抵押什么？我抵押飞机，一共五架。你再说一遍，你要抵押什么？怎么了？有什么问题吗？我长这么大，我还头一次听说有人来抵押飞机的，还整整五架。哪个精神病院的门没关，把你给放出来了？这位女士，我没跟你开玩笑。我是认真的，我请你放尊重一点。就你这个穷酸样，还抵押飞机，你连自行车你都没有吧？别耽误老娘下班。这份文件，我建议你看一下。我说滚蛋！你听不懂人话吗？保安，保安。哎，你稍等一下，我处理一下啊。怎么回事？不知道刘行长今天来视察，谁在胡闹？经理，我真不是有意的。有人存心找茬，怎么回事？不知道今天刘行长来视察。我不是有意的，碰见个找茬的，就他大言不惭的说抵押什么飞机，还整整五架。飞机？你确定你没听错？我工作这么多年了，头一次碰到精神病。警告你别在这儿闹事儿啊！这儿是银行，不是你撒泼的地方。我不是来撒泼的，我是来办理业务的。再这样我就叫保安了。这是银行，不是你家，找事滚一边去！我说的很清楚了，我是来抵押飞机的，还在这儿胡说八道！来，保安，把他给我轰出去！小子，赶紧给我滚，别逼我动手！你们要是敢动手，吃亏的是你们！废什么话，直接动手！嗯，你这，都住手！嗯、这是移通纳。哎，先生，这是您的手表吗？吉通纳。哎，先生，这是您的手表吗？这是我的手表。刘行长，您跟这神经病这么客气干嘛？这就是个疯子！住嘴！这可是世界名表。欧、哦、梅那不才是世界上最名贵的手表吗？这花里胡哨的，我都没听说过这名字。蠢货，这可是劳力士吉通纳，全世界最贵的手表。而且这位先生的是限量款，我也只是在杂志上见过。你要是给人家摔坏了，你们全家人的工资一辈子都买不上人家一个表盘。真是瞎了你的狗眼，竟敢对这种贵客无礼！怎么可能，刘行长？这有没有可能是伪造的？你是在怀疑我的眼力？刘行长，我不是那个意思。从现在开始啊，你被降职了。从打扫厕所开始，先学会怎么尊重顾客。嗯、这位先生，请问您贵姓？免贵姓秦。啊，秦先生，从现在开始，您的业务由我亲自来办理。看来你们这儿还是有人能讲清道理的。哎，哎呀，秦先生，真是让您见笑了，是我管教不严。还有你这种狗眼看人低的东西，差点让我们银行损失了一位贵客。赶紧给我收拾东西，滚蛋！秦先生，这是上好的狮峰西湖龙井，您尝尝。文件资料已经给您办理完毕了。这五架飞机啊，都是崭新的，但是由于您是短期抵押借贷，所以这个金额会远低于市场价。呃，最终金额是一千八百万。我理解，这么短的时间内能够贷到这个金额，已经很公道了。<笑>对了，刘行长，咱们这里。能够办理金融操作服务吗？当然可以啊，楼上就是银行 VIP 客户的金融操盘大厅，以您的身份呀、啊，可以直接进入紫金 VIP 包房进行现场操盘。好，带我走吧。秦先生，这边请。秦先生，这里就是银行的资金 VIP 交易大厅，这里的设施啊，支持您办理国内外所有的金融业务，而且呢，我们有几十名金融测算师帮您评估风险。那秦先生，我先下楼帮您把贷款收尾一下，然后再上来。哎，好。你怎么来了？我当然要来了，来看你到底搞什么鬼。我把飞机抵押出去，用这笔贷款钱生钱。我承认你确实很厉害，但是股票炒币不是你这种普通老百姓能做得了的。万一赔了呢？放心，我赔不了。嘿呀、啊，这不是秦霄吗？这都多少年不见了！嘿呦，我说这里怎么一股穷酸味儿？原来是来了条土狗啊！哈哈哈哈哈哈！大
富。你朋友啊？啊，当然了，我和秦霄啊，可是多少年的老同学了。想当年这小子上高中的时候，那吃了我不少的剩饭啊。要不是活不到今天吧。嘿嘿嘿。哎，对了，听说你前段时间还坐牢了，你说说，你这一个劳改犯，来这大户的 VIP 包房里。打扫卫生吧，和我几年前一样，还是一副小人得志的嘴脸。<笑>你看看，来这里的可全都是成功人士，不是你这个劳改犯该来的。你再侮辱秦霄，别怪我对你不客气。<笑>这位美女士，哦，行啊，你小子可以啊。原来身边还有这种档次的货色。他一个吃牢饭的。怎么可能有这么标致的女朋友？肯定是哦，<笑>嗯，小姐，你出台怎么收费啊？我这儿可以给你双倍。嘴巴给我放干净点！哎呦，还是皮裂嘛？没关系啊，哥呀，就喜欢你这样。哎、姓葛的，你是上学的时候还敢挨打挨够吗？姓姓秦的。你可要看好这里是什么地方，这么多人，你能拿我怎么样？三十年河东，三十年河西，你还是那么怪看人低。哼，你三十年前是条狗，三十年后你还得是条狗，你这一辈子都是条狗，还得被我踩在脚底下。住口！秦先生是我们霍氏集团的项目经理，得罪他就是得罪我们霍家。嘿嘿嘿，呦呦呦呦呦，一个敢说，一个敢唱，我他妈还是霍氏的女婿呢！姓葛的，我不知道你这肥头猪耳是怎么混进来的，我的时间很宝贵，没空跟你扯淡，我还有正事要办。你办个屁的正事儿！你懂理财吗？别在这儿给我装逼！耽误我早盘买入，你负得起这个责任吗？依我看啊，你们这对狗男女就是来这儿招摇撞骗，你一个劳改犯。还霍氏集团的什么项目总监？<笑>你懂什么叫拆装吗？你懂什么叫做事吗？你懂什么叫动筹吗？当年我当老大，炒股炒币的时候，你小子还不知道在哪条街要饭呢。你知道这是什么吗？大鸭吸头知道吗？震荡吸头知道吗？马高吸头你知道吗？大、哎、哥、哎，这些都不知道。还不给我滚！妈的，敢打我！你他妈的干什么呢？上去给我把两个人摁住！男的打断了胳膊，女的扒光衣服送我房间！啊啊啊啊啊、吵吵嚷嚷的干什么呢？吵吵嚷嚷的干什么呢？堂哥，打扰到您了。你在这搞什么鬼？这儿交易大厅，不是你也总会。搞那么大动静，我不管你搞什么，给你一分钟，马上给我解决。敢丢我的人，扒了你的皮！呃，是是是，堂哥，就就就就就这么个丢人现眼的玩意儿，我这就摆平。秦霄，我堂哥可是这家银行的大客户，你现在要是给我跪下道个歉，咱俩这事儿就了了。做梦！你他妈敬酒不吃吃罚酒。嗯，这人是，堂哥，他就是我一高中同学秦霄、啊。你放心，就是一废物。这点小事儿不用您出面，我自己就能摆平。秦霄，这名字怎么这么熟悉？秦霄，你听到没？你这个废物的名号都传到我堂哥的耳朵里了。<笑>你，我，你个废物，给我住口！堂哥，你打我干什么呀？别他妈叫唤，谁他妈是你堂哥？秦先生。没想到能在这儿见到您，嘿嘿，哎呀，秦先生，没想到在这儿遇见了您。您认识我？当然认识。上次记者拍卖会，我做的全场交易，哈哈，目睹了您大放异彩的全过程。哎，霍小姐，你也来了，能认识二位是我隔某的荣幸。嘿嘿。真是不敢当啊！刚刚你那堂弟还教训我们了。这个混蛋有眼无珠，冒犯了二位。堂哥，你怎么能给这么一个废物鞠躬呢？你，我去！他是霍氏集团的。
投资顾问，你嘴巴给我放干净点！不可能，他就是一个高中都穷的吃不起饭的穷光蛋，彻头彻尾的穷光蛋，而且他还进了局子，刚刚才出来。他怎么可能是霍氏集团的投资顾问呢？汤哥，你一定是认错人了！真是有眼无珠的蠢货！我他妈抽你！你个作贼！狗遮拦的东西，啊，你知道他是谁吗？他不就一坐台小姐吗？还敢对霍小姐不敬？他是霍氏集团的大小姐啊！有眼无珠的东西，啊，把他给我带下去，把他的牙齿给我拔了！汤哥。您对您的表弟可够狠的呀！您对您的表弟可够狠的呀，秦先生，不知道我这么处理二位是否满意啊？嗯，哎，多谢二位大人有大量。这样，快跟我进我专属 VIP 操作室啊！有请。哎，我这儿有几瓶珍藏多年的美酒。您二位品一品，这些可都不便宜吧？嘿嘿嘿，葛先生，您太客气了。哎，能认识秦先生和霍小姐这样的朋友，这点酒算得了什么啊？啊，从今天起啊，您就是我葛振东的好兄弟。哎，以后还有涉及到投资方面的问题，请教。您真是太客气了，秦先生。听说你料事如神，哎，指点指点小弟啊，秦兄。刚刚他堂弟那么对我们，想必他也不是什么好人，别理他。哎，来，秦先生，这是七二年的茅台啊，极具收藏价值，哎、啊，算我的一点心意。刚才的事儿，您大人不计小人过，嘿嘿。一瓶破酒，就想抵消我们刚才受到的侮辱吗？一瓶破酒就想抵消刚才我们受的侮辱、哎，霍小姐，这当然入不了您的眼啦。只是我现在的钱都在炒股、炒币的账户里，等我赚了钱，一定备份厚礼，向秦先生赔罪呀、啊。你也炒币？哎呀，现在人人都炒，有点钱呢，就想再多赚点。葛先生，无功不受禄，这酒我不能收。秦先生。您这儿太客气了呀，能认识您这样的高人，那是我葛某的荣幸啊。您要是实在过意不去，那以后就在生意上多多照顾啊。那不知道葛先生，您现在操作哪只股票？肯定入不了秦先生您的眼。呃呃，东哥，啊、英镑又涨了，还要继续跟吗？快跟，再入五十万。呃，好的，东哥。二位不好意思啊，我出了点事情。葛先生，您是在炒英镑是吗？哎，是啊，近些年我们在与国际接轨，这货币一天一个样这两天英镑势头大好，秦先生要是感兴趣，一起稳赚不赔啊。英镑，我记得，青海时间九月十三号上午五点，英镑开始跳崖式贬值。据了解，有多个金融机构共同做空英镑。短短不到一年时间，无数投资者一夜间全部破产。英镑居然都会跌，刺激啊！哥，这货币还能这么玩啊？今天是九月十二号，算上时间差，还有两个小时。嗯、你确定稳赚不赔？当然了，秦先生，这可是发财的好机会啊！我要是你的话，我现在就把手头上的所有的英镑都抛售啊！抛售？我这是为什么呢？难道英镑会跌吗？你还有两个小时的时间。那、啊、这，葛先生，你最好相信秦霄，他说的话每一次都会应验的。至于怎么决定啊，啊您自己想吧。秦先生，虽然您料事如神，但抛售这事儿。您一旦预测错了，我可就倾家荡产了呀！您不信我？不，不，不是不信，求尽了，求尽了。想不到葛老板您还是个球迷啊！哎呀，谈不上啊，为国加油吧。哪场比赛？秦先生，您还不知道呢，世预赛国足踢巴基斯坦。这是第一场比赛。
，您不用往下听了，五比零拿下，这真难。二十一号李红兵，打门，这球了，这球了，中国队五比零完胜巴基斯坦，取得了开门红。哎呀，秦先生啊，您这太神了，我听您的，我都听您的。哎，以后您买什么期货股票啊，您买什么，我跟着买。您也别太激动。国足最终也没有能小组出线，施拉普纳也救不了中国足球。啊哈哈，不管了，嘿嘿嘿嘿，哎呦，秦霄，你是神仙吗？怎么什么都知道啊？如果我说你男朋友是穿越过来的，你信不信？人家跟你说正经的。我也是说正经的，你不信我？信你个鬼啊！抛<笑>售秦霄这个废物的话，你也敢信？黄昊天。你怎么在这儿，黄昊天？你怎么在这儿？黄少邦三合会赚了一大笔，怎么不能在这儿？倒是你，有什么资格出入 VIP 交易大厅？秦先生是我的好兄弟，又是银行的 VIP， 自然有资格进来。葛振东，你不要被他骗了，他一个劳改犯，能是什么 VIP 啊？哎、姓秦的。这金融炒币玩的是计算，靠的是脑子。你个只会打架斗殴的废物，你也配？小心输得倾家荡产！<笑>放心，有龙须沟的项目撑着，我破不了产。辛勤的你，好，我倒要看看你能靠运气撑到什么时候。哎，几位客人稍安勿躁，有什么业务需要办理的，请您吩咐。麻烦刘行长帮我开个户头，我要买英镑。秦先生刚才不让我抛售，怎么又要买了？看到了吧，他就是个骗子，骗你抛售，自己买生赚钱。姓秦的，你这么做，你良心能安吗？葛先生，我不是要买生英镑，我是要做空英镑。啊啊！秦霄，你真的有把握吗？<笑>我是不是听错了？这小子想要做空英镑啊！你脑子是不是叫驴踢了，秦先生？您要不再考虑一下吧？英镑这些年的汇率一直在稳步上涨，从来就没有规模性贬值过呀。没关系，再过两个小时，英镑将迎来史上最大的跳水。嗯，跳，跳水。<笑>哎呦，辛金呐，你知不知道英镑的含金量啊？那可是全球最稳定的三大货币之一，你敢口出狂言说英镑会贬值？你疯了吧！哼，一个不懂装懂的愣头青，英镑怎么可能贬值呢？不过没有这种傻子，我们赚谁的钱去？<笑>谁赚谁的钱？现在说，还早呢。好，好，好，都这个时候了。你还嘴硬，行，我今天就让你知道花儿为什么这样红。刘行长，今天不管这个劳改犯买多少，我都出双倍，我要跟他反着买。刘行长，嗯，现在就操作。这你放心，今天英镑一定会跌。秦先生，你要买多少？全押，一分不留。全押？对，全押。要是出了什么差池，飞机可就赎不回来了。佳宁，相信我，一切都在我的掌握之中。你不是说要出两倍的价格跟我反着买吗？你不会玩不起吧？哼，笑话！我是海哥钦点的三合会的二把手，这点小钱我会出不起。就按我说的做，双倍出价。这怎么？我说话不好使？操作呀，皇上，不是我不给您操作，实在是您账户里的钱不太够啊！你放屁！我们三合会账户上躺着整整三千万，你跟我说钱不够？黄先生，这位秦先生他出资一千八百万做空英镑，您出双倍确实不够。什么？一千八百万？这不可能！我不信。他一个劳改犯，怎么会有那么多钱？我不信，他一个劳改犯怎么会那么有钱？我说的千真万确，你们要是不信的话，可以去验资。一千八百万
装备就是三千六百万，这么多钱，要是出什么事儿，黄昊天，你不会没钱了吧？区区三千六百万你都拿不出来，不行就算了。你要是把三合会的钱赔光了，让海哥把你给剁，那就太不上算了。你放屁！姓秦的，我今天就让你看看三合会的厉害。刘行长，三合会在古水区那几套房子。给我抵押了，至少也得一千万。给我做抵押，黄浩天，那是海哥好不容易拿下来的地皮，我们这次过来也仅仅只有两千万的预算，要是超出太多，我作为财务也不好交代啊。把嘴给我闭上，黄浩天，作为三合会的财务总监，我必须阻止你。滚，少他妈在这儿碍我事儿！我要向海哥通报你。通报我？好啊，我看我到时候赚了双倍的钱，海哥到底想着谁？<笑>今天的行情真不错呀，半个小时不到，英镑又涨了。秦霄，刚才你说的贬值没有出现呢？啊？董美娟还通报海哥吗？秦霄，你现在退出也就损失两百万，还来得及。不用，马上就要下跌。不用。马上就要下跌，哼，秦霄，你真是不见棺材不落泪呀、啊！你都已经损失两百万了，嘴还这么硬，哼！今天英镑要是下跌的话，我黄浩天倒你吃屎！既然你那么喜欢骗吃骗喝，那我就成全你。秦霄，你死到临头还嘴硬，哼！秦霄，你要是有种的话，敢不敢跟我赌死盘？什么啊？叫人要赌死盘，这未免玩的有点太大了。死盘一开，任何人不得撤走，必须有一方把钱全部输光才算结束。输家得赔付双方所有资产之和啊！这种玩法已经很多年没有出现了。哎，秦先生，这这太危险了。秦先生，这种赌局属实没有必要，大家来这儿都是来挣钱的。您不要为了一时之气啊，把钱都打水漂了。是啊，秦先生，要三思而行啊。哎呀，他这种死废物，怎么会有魄力跟我玩这种游戏呢？我跟你说白了吧，这小子跟我就不是一个档次的。秦霄，赶紧撤资，带上你的棺材板跑路去吧。<笑>黄浩天，你可别后悔。刘行长。你们这儿可以拟定死盘合同吧？我怕有些人玩不起。你放屁！你说谁不认账？现在立马拟定合同，我给你签。今天不是你死，就是我亡。你放屁！你说谁不认账？现在立马拟定合同，我给你签。今天不是你死，就是我亡。黄浩天，我无论如何不会让你签这个协议，否则海哥灌醉下来，连我也要被牵连。给我闭上你的乌鸦嘴！给我滚！姓秦的，赶紧去借钱去吧，我怕一会儿你输的底裤都没有了。哈哈哈哈哈！哎，今天高兴，何老板，贡献一瓶上等的香槟总是可以的吧？哎，还没结束呢，高兴有点太早了。哎，你接着跟这个窝囊废抛售，他一会儿可就借酒消愁了。秦霄，你这种人就是天生的穷命。只配吃牢饭，一辈子吃不了四个菜。<笑>皇上，我来帮您开吧。我自己来。你们看，英镑跌了、啊。皇上，没事吧？啊啊！起开！怎么会跌呢？英镑怎么会跌呢？怎么会跌呢？英镑怎么会跌呢？想不到真的还被你说准了，英镑真的跌了啊！对，我知道了，一定是正常的浮动，对不对？你不用多待一会儿就能涨回来了，一定是这样的，一定是这样的。我劝你还是赶紧抛售了，因为这只是刚刚开始。你少他妈瞎胡闹的！我知道，用不了十分钟，英镑肯定还能涨回来。你们看，又跌了。<笑>哎呦！这太匪夷所思了
，秦先生，您真神了！<笑>您别激动，这只是刚刚开始，好戏还在后头呢。一比十三，一比十二，简直疯了，简直是疯了！短短不到几分钟就跌了两块多。哎呀，秦先生啊，恭喜您呐！之前亏的都回本了，还挣了三百多万。您要是感兴趣的话，跟我一起买，英镑还有的跌呢。哎哎，谢谢谢谢，我这就跟您一起。秦秦呐，你别得意，这才刚刚开始，老子还没输完呢。也是，那么一会儿就输了七八百万，不算多。你还在跌，一比八了，还在跌。还在跌呀！还在跌，还在跌呀！张哥，挣回来呀，张啊！黄先生的钱已经输完了。秦先生，恭喜您赢得了比赛。黄昊天，对赌的五千四百万，你不会赔不起吧？秦先生，您放心，刚才黄先生签的合约呢，是用三合会的名义，不久后赔款将会划入您的账户。黄昊天。你可真是太贴心了，自己赔不起，就拿海哥的钱来赌。沈金呐，你别太狂，小心有命挣，没命花。在没花光那些钱之前，我可舍不得死。倒是你，一天之间输了五六千万，回去别被海哥给打死。你，你给我等着！嘿嘿嘿，秦先生啊，现在汇率是一比三点二。多亏您的指点啊，我也赚了一大笔呀、啊！<笑>嗯，今日英镑遭遇有史以来最大危机，为了解决此次金融危机，世界各国伸出援手。英镑汇率在即将突破一比三的时候，迎来触底反弹，最终回升一比九。先跌后涨，有意思。秦先生，黄先生的赔款已经划入您的账户，是否全部投入继续做空？不，我要撤市，马上。不，我要撤市，马上。啊，撤币，现在正是赚钱的好时候，突然怎么撤币呀、啊？别人恐惧使我贪婪，别人贪婪使我恐惧。我劝你见好就收，别被套进去。哎呀。<笑>笑话！别人贪婪的时候，你应该更贪婪。心情呐，看来你不过是个运气好的怂包罢了。哼！拿去，把房产做抵押，抵押的钱全给我做空银镑。这些资产至少估值三千万，皇上。您这是把整个三合会的大半个资产都拿出来了？废什么话，赶紧去办！秦少，这是您的，一共赢了一千三百万。皇上，这是您的三千万，已全部入市了。心情呐，老子今天免费给你上一课，金融圈的规矩，谁有钱谁就能赚钱。老子三千万入市，能挣你几十倍的钱。今天赔进去的那点儿，不过就是毛毛雨啊！跌了，跌到一比三了。哼、哦，心情的，感谢你的消息啊，让我赚了一大笔。<笑>不对啊，怎么又升回来了？啊，不对啊，怎么又升回来了？嗯，怎么可能？黄昊天，见好就收的道理，你不懂啊？秦先生，幸亏听了您的话，不然赚的钱又亏进去了。不可能，这是垂死挣扎，这是回光返照，银镑给你还会继续跌的。升了，又升了，一比五了。好，我知道了。刚收到消息，最新的新闻发布，全球有超过一百个国家出手参与救市。英镑不可能再跌了，怎么可能？黄昊天，你赔了那么多的钱，三合会一定不会放过你的，你就自求多福吧。哎、皇上，皇上晕倒了，来人啊，快叫救护车！秦先生，今天多亏了您，才让我避免了损失，还让我赚了一大笔。
今后有任何要求，您尽管吩咐。秦霄，好手段呐、啊！一天之内，你在金融市场空手套白狼，赚取八千万。现在整个金融圈都传开了，说的是东方巴菲特，<笑>真可是后生可畏啊！秦霄，先用我的罐头换到了飞机，然后呢，又用交付的空档将飞机抵押出去。你在金融市场可是翻云覆雨啊！你这一系列的神操作呀，也着实让我老夫大开眼界。嗨，诸位过奖了，我呢不过是多了一些运气罢了。诸位过奖了，我呢不过是多了一些运气罢了。哎呀，什么运气能让一个人几天之内赚七八千万呢、啊？实力就是实力，秦霄。你太谦虚了，来，这杯酒我敬你。哎，啊，何止七八千万呢？今天是飞机交付的日子，航空公司的分红，我给秦霄打过去，足足两千万。我果然没有看错人。啊、嗯，还有我承诺的提成，秦霄，你帮我把罐头销售出去。这百分之三十的提成啊，也最少只有五六百万。你帮我把罐头卖出去啊，也算解决我的心头难事儿了。来，秦先生，咱们干一杯。哎，来。哎呀，这不算不知道，一算吓一跳啊！这才不到一个月，你就挣了一个亿呀、啊！啊！<笑>哎呀，好了，你们别再夸他了，再夸他，尾巴都要翘到天上去了。你啊！啊<笑>海哥，就是秦霄那小子。海哥，再给我一次机会吧。平白无故的亏了一个亿，我在京海就没有吃过这么大的亏。姓秦的，你死定了，如来也救不了你。笨蛋，自己有多少量不知道吗？就知道逞能。不要，我能行。哎呀，能行个大头鬼啊！啊水。也不知道是不是上辈子欠你的。嗯这是怎么回事啊？这是怎么回事啊？江宁，让我再睡一会儿。小张好，你怎么在我家呀？你出去，你出去，你出去，佳宁，佳宁，你冷静一下，这是我家，我的房间。你渴不渴？我给你倒杯水。怎么？你不分青红皂白的把我打了一顿，你还想跑啊？你又不是故意的，你放开我！打我不是故意的，可是睡我呢，佳宁。你挺会趁人之危的呀！放屁！我根本什么都没干。怎么，睡了我还不承认？你得对我负责，知道吗？负责就负责，谁怕谁啊？你是认真的？我不是我。嗯先生，等一下，实在抱歉，这里您不能进去。我为什么不能进去？不好意思啊，我们京海贵宾楼一向只对外宾开放。忘记了，九十年代京海贵宾楼只接待外宾。可是我约了外国朋友在这里见面，你看。如果是这样的话，请问您的朋友叫什么名字？我可以帮您进去问一下。哦、啊，我那朋友。这怎么回事？
零八，这位客人说有人约他在这见面。秦霄，是你，王欣欣。零八，你认识他？认识，熟悉的很，从小玩到大的邻居。不过这小子从小就知道打架、斗殴、套马子，为了争风吃醋，把人家眼睛打瞎了。结果呢，自己进去吃了牢饭。为了把他捞出来呀、啊，他爸他妈费了不少功夫。弄的那是倾家荡产，连房子都抵押了。这个人就是个没有用的人渣，社会的蛀虫而已。零八也不能这么说吧，没准这位客人真是咱们的客人。他这种人怎么可能是我们金海贵宾楼的客人？这里的规矩懂吗？全金海唯一一家接待外宾的酒店。像他这种人，只有外宾才能进入。听明白了吗？好、哦，那除了外宾之外，还有没有非常重要的受邀客人呢？那除了外宾之外，难道就没有什么特别重要的受邀客人吗？怎么可能？我看你是吃牢饭吃傻了吧？白日梦倒是做的挺漂亮的，还外宾，胡同里的街溜子。实话告诉你。这里就算是请一条狗，也不会请你这种人。零八，您这样针对我们的客人，已经违反了服务准则。王欣欣，如果有什么做的不对的地方，我向你道歉。但是我从来没有想过让你误会。误会什么？你少自作多情。我告诉你，这里只接待外宾。出去。欢迎光临，您请。你不是说贵宾楼只接待外宾吗？你怎么问都没问就让他们进去了？我怎么做事用得着你来教训吗？你看看人家身上穿的衣服，是你花一辈子挣来的钱也买不到的。人家一看就是香港人，港澳台的客人可以进入，但是你不可以。像你这种刚出来的劳改犯，谁知道会不会偷东西？王欣欣。你还是和以前一样，自己得不到东西就往死里踩。你怎么断定我不是你们贵宾楼的客人呢？是啊，王领班，没准他真的是我们的客人呢。请问一下，是谁邀请您来的？是尤里先生。那您稍等一下，我这就去问问尤里先生。站住！我让你去了吗？你眼里还有我这个领班吗？为了他这种人，惊扰了尤里先生，你担待得起吗？保安。快过来，把这个人渣给我轰出去！保安，快过来，把这个人渣给我轰出去！领班，还是不要这样做吧，毕竟我去通报一下也耽误不了什么事儿，而且员工准则上也不允许你这么做。放肆！我看你是越来越没规矩了。我跟你说过多少遍了，他根本就不是我们的贵客。还有，什么时候轮到你教我做事了？我看这个领班是不是应该换你来当呀？不是，我不是这个意思。没错，这个领班就应该他来做。什么时候有你这个社会渣子说话的份儿？保安，快把他给我赶出去！<咳>哎呀，果然，这种从监狱里出来的渣子就是个危险人物。我要打电话报警。先生，对不起，我来给你道歉，但是您不应该在这里面干的，毕竟这里对接的是涉外领事馆，您这样做的话，可能会酿成国际事件。我建议您还是先离开吧，我来劝劝我们的领班。我告诉你，秦霄，你就等着再一次进监狱吧。是时候结束这场闹剧了吧？请柬？什么请柬？我在这儿待了这么多年了，从没有见过这样的。果然不出我所料，这一定是假的。领班，这个好像就是传说中的白金级至尊朱雀铁。至尊朱雀铁，全世界总共不过五十张，怎么可能在这种小混混手上？一定是假的。外面是怎么回事？外面是怎么回事？皮特先生，有个不长眼的小混混在这里闹事，我马上打电话报警，把他给打发了。免得在这里碍着您的眼睛。不不不不不，我们办事还是要讲究人权的，不可以太粗鲁了。
，这位先生，请问你还有什么事吗？有人约我来的。请问谁约你过来的？尤里先生。哦，难道你就是那位尤里先生的贵宾？皮特经理，您看他身上穿的衣服，浑身上下不过十块钱，就他这样的货色，怎么可能是尤里先生的贵客呢？王领班，不要这样子，以貌取人，这样是不对的。先生，您说您是尤里先生的客人，请问您的证据呢？王星星，把你手里的请柬给你们大堂经理看一看。哦哦哦！至尊朱雀铁，这种请柬在我的职业生涯当中也仅仅只见过一次，而对方是世界前十的富豪啊！呃、先生、呃，您怎么会有这种请帖呢？这个问题我没必要回答你。请问我可以进去了吗？皮特经理，您看，他根本说不出这张请柬的来历，说明他的请柬一定是伪造的。经理，他的底细我最清楚。他从小就喜欢偷鸡摸狗，而且刚从监狱里面放出来，他拿着这张假请柬赖着不走，一定是要再找富人下手。这位先生，如果没有其他事情，还请您离开，不要妨碍到我们的客人。我真的是尤里先生的客人，如果有任何疑问的话，可以进去找他。年轻人，你还是快走吧。不要在这里耍这些鬼花样了。虽然伪造请帖，但是我还是非常理解你的。我相信你一定有很多困难，因为你们中国人生活都很贫穷，而且你们民族带着一种劣根性、懦弱教化。皮特经理，不是这样的。不管是任何国家、任何民族，都会有懦弱教化的人。<笑>你不承认也没有用啊。毕竟中国是一个贫穷落后的国家，和我们大英帝国根本不能相提并论。你们的国人的素质也普遍都很低。你刚才说中国贫穷、落后，对不对？当然了，你们中国人智慧中天，你们的科技工业都通通落后，这是明摆在桌上的事实。那我就告诉你另外一个事实：三十年后，你们英国会花千亿资金。让我们帮你们修高铁，<笑>我们英国让中国帮忙修铁路，<笑>不是高铁，是比火车更快更安全的高铁，是我们领先世界的智慧。说了你不懂，<笑>这是我听过最好笑的笑话。呃，谢谢你，先生，谢谢你给我提供了这个世界上最好笑的笑话。是不是笑话？走着瞧。关键是，你得活得够长久。够了，我没有必要再和你浪费时间了。你再不走，我就叫人轰你出去了。刚才是谁口口声声说我们办事要讲究人权？怎么不装了？没错，因为我揭穿了你这个伪造请柬的骗子。慢着，撕了他，你负得了责任吗？<笑>代价，因为一个愚蠢的中国混混。我没空跟你耽误时间了。喂，尤里先生，来接我一下，我在门口遇到了麻烦。皮特先生，您可千万别被他给骗了，他手里这个大哥大一定是假的。他刚从监狱里出来，怎么可能认识尤里先生那么个大人物呢？他呀，就是个十足的混蛋、人渣。说的对，这个只会讲国际笑话的骗子，尤里先生就是请一条狗也不会请他。您您，骗子！你们在干嘛？给我住手！尤里先生，这个中国混混冒充是您邀请的贵客，而且还偷了一张请柬，打算混进来。尤里先生，您别见怪，像他这个不知天高地厚的土狗，我马上把他赶出去，省得碍了您的眼。你，都给我住手！秦先生是我的很重要的商业合作伙伴，好大的胆子，居然敢得罪我的客人！什么？秦霄这个刚从牢里放出来的劳改犯，真的是尤里先生的朋友？我不信，打死我也不信！蠢货，你这个没脑子的女人，害我得罪了尤里先生
，尤里先生，呃，您千万不要见怪。你们得罪了我的客人，我抗议，你就等着被投诉吧。皮特经理，他妈的，别叫我皮特经理！我的饭碗也被你刮掉了。啊、王爷，谁给你的胆子敢对尤里先生的客人动手？不用你管。刚才多亏了这位小姐，才没有被这两个人扔出酒店。马克先生，我是尤里。刚才谁说要报警？让国际刑警来抓我？呃，秦先生，实在是我的疏忽，让这个蠢货冲撞了你。是误会，误会了，秦霄。哦不，秦总，秦总，您就把我当成是个屁，把我给放了吧。我已经跟马克先生说好了，你们两个被开除了。这位小姐，生日领班、啊啊。为了这个中国人开除我，我不服，这不公平。啊，这些我还是第一次过来。哦，对。龙须沟的项目出事了，为什么停工？凭什么停工？凭什么停工？为什么停工？现在停工，我们公司怎么办？就是，当初说好的能干好几年，这才多久，怎么就不要干了呢？复工，复工，复工，复工，复工，复工，复工，复工，好，复工，大家静一静。爸，到底怎么了？龙须沟的项目要被取缔了，这怎么可能啊？我也不愿意相信，可是上面的领导告诉我。让我尽早做打算。可是我们之前已经订了那么多的材料，找了那么多的工程队，还签订了各方合作协议。这个项目要是停止的话，那我们岂不是？合约已经签了，我们是承包商，自然要负责全部的责任。这么大的工程，要是赔偿的话，那可是把霍家大半的家产都赔进去了。这到底是为什么呀？听说有人举报说龙须沟的水域有污染，不适合政府开发。还请了专家抽取化验，化验结果怎样？超标高的离谱。难道说，政府要重新规划高新区的位置？你说的没错，重新规划的红头文件马上就会公布。肯定是有人从中作梗。又是三合会，的确是三合会在捣鬼。龙安山废了之后，他们低价转让，换了块新地——栖霞山。高新区的建设，据说要换到栖霞山附近。看来不让他们彻底死心是不行了呀！现在怎么办？这红头文件一发，这事儿就板上钉钉了。这次三合会抓住了龙须沟水域污染这个敏感问题，只能说他们技高一筹啊！不，正是因为是三合会，这件事情还有回旋的余地。干杯！海哥。您这波操作简直让我大开眼界啊！直接破坏龙须沟的水源，让上面不得不改换高新区的选址，简直就是釜底抽薪呐！<笑>这次啊，他们为了建设这个项目，投入了不少金钱和精力，现在合作停了。我看那些合作的公司，还不得把他们给吃了？<笑>何止啊！霍家为了那个项目。几乎砸掉了所有资金，现在连违约金都付不起了吧？啊！哼，打蛇打七寸，这个龙须沟的事儿，就正是霍家的七寸。这事儿发生之后呢，霍家在京海啊，就不太风光了。刺激！秦霄那个狗东西啊，靠的就是霍家。现在霍家落魄了，我看谁还保得住他？眼下最重要的是那个高新区那个项目。这个项目是我们从霍家手里抢的，赶紧开发！好，我们敬你海哥。为了三合会，秦总，我们已经在栖霞山找了三天了，确定还要继续吗？继续，这决定着我们是否能够重新拿回高新区的开发权。走，快走，快走！哥，三合会往咱们龙安山投放污水，上面这要是发现水被污染。咱们的开发权肯定会被收回的。三合会那帮人就是不老实。走，抄家伙，跟他们干，叫弟兄们去。同样的伎俩，我已经见过一次了。这次用在龙须沟上，你们同样不会得逞。秦霄，我们这样真的能找回开发权吗？相信我，没错的。可是三合会最近动作很大。他们与龙华集团、珠海国际等六家大型企业都签订了合作协议
，他们买建材找合作，动作整的比货架都大，越大越好，搞得越大反噬越大。佳宁，相信我，我们失去的一切，我都会亲手夺回来。找到了。秦香，你这么兴师动众，就让我看这个？就是这个。你确定这个真的能帮我们找回开发权吗？尽管放心，我们赢定了。找几个工人，在水库附近蹲点。今天晚上我们抓鬼。好，好，好。嗯，各位，非常感谢大家百忙之中参加本次宴会。这次西峡山的项目能够顺利进行，离不开大家的帮助。在未来的活动项目当中，三合会会与大家齐心协力，共同发展，建设最好的景海。<笑>虽说政府的正式通报还有一小时啊，我相信大家都等着急了，好吧？下面由我宣布，西峡山开发项目正式启动。<笑>哎，那不是霍家的人吗？他们怎么来了？听说这次开发的项目是三合会从霍家手里抢来的，今天晚上有好戏看了。算了吧，现在的霍家已经日落西山了，他们拿什么和三合会斗啊？姓秦的，谁给你的胆子到这儿来的啊？奇怪，这个不是开发区的立项发布会吗？我为什么不能来？少在这装模作样了！谁不知道这个项目是咱们三合会的，跟你有毛关系啊？少峰，哎，他们毕竟是前开发商啊。您说的对，<笑>海哥，您不说我都忘了，这个项目是咱们从他们手里抢过来的嘛。<笑>你们还有脸说？臭婊子，有你说话的份儿吗？霍家都快完蛋了，<笑>我们现在可不怕你们了。徐少峰。你不要太猖狂！猖狂，猖狂怎么了？咱们三合会现在如日中天，在京海，谁能跟我们比？秦霄，霍家现在已经是昔日的黄花菜了，你们拿什么跟我们斗啊？如日中天，徐兆凤，你就那么有自信，这个项目不会被我抢过来？<笑>狗东西，上面的文件已经批下来了。你要是能抢回去，我当众给你磕头。磕头就不必了，但是这项目是时候收回来了。海哥，海哥有完！你半夜让人开着污水车去龙须沟偷偷排放污水，破坏龙须沟的水质，这件事要是曝光出去，你可是要坐牢的。不可能。这事儿我私底下秘密进行，他怎么可能知道？嗯，你是谁呀、啊？我不认识这个人。海哥，我可是为你做事的，你不能过河拆桥啊！秦霄，整个京海都知道你跟我有仇，你不能这么诬陷我吧？显得我们三合会好欺负啊！偷排污水可是触犯刑法的，他就是想把罪责推在你的身上，让你替他坐牢。我不能坐牢，我不能坐牢。明明是你，是你让我把化工污水排到龙须沟的。废物！郑军呢？我有录音。我要你去把化工污水排放到龙须沟。海哥，这事可是犯法了。放心，出了事我扛着。真是海大富的声音啊！竟然故意排放污水，真该死啊！录音造假，万一被发现怎么办？放心吧。在那种情况之下，海大富一定会心虚，根本分辨不出真假。废物！海哥，废物！看看，这是政府下达的最新指示，还龙须沟一个清白。高新区的开发，一切维持原样。怎么可能？海、嗯、哥。一定是假的，假的！秦霄，你以为伪造一份文件就能扭转乾坤吗？我不信！徐少峰，事实摆在眼前，信不信由你。
经查，龙须沟水污染是人为投放化学污水。经环境评估专家对龙须沟环境做进一步评估后，残留的化工污水会在一星期内排除干净。相关部门负责人表态，会将这次人为投放化工污水的恶劣事件一查到底。废物，都是废物！海大富，你就别挣扎了，开发区的事情已经板上钉钉了。海哥，海哥，真的是风水轮流转啊！三合会算是完喽，项目停滞，这违约金都能掏空他们。之前霍家所经历的一切，如今在三合会身上都会再度重演。嗯，秦霄，我一定不会放过你的！废物，出了货，人呢？嗯，来人呐！三合会的财产。你全被清算完了，人，人都跑光了。这群混蛋，王富义的东西，我是不会饶了他们的。现在秦霄的实力越来越强啊，啊，恐怕我们……你的意思，我不如劳改犯。我不是这个意思，海哥。这口气，我一定要出。现在正常手段，咱们斗不过他，所以，咱们一定得用些特殊手段。特殊手段？我听说。秦霄的父亲正在家里躺着，他的母亲一直在身边照看他。你的意思是、啊，咱们一不做二不休，啊、无毒不丈夫。<笑>这一切都是你逼我的。哎，佳宁来了，阿姨，我来看看您和伯父。快坐，快坐。大哥，事儿办怎么样？那两个老逼登还在房间里，霍家霍家大小姐也在。霍佳宁，还能有这意外惊喜呢？连他一块绑了，动作麻利点。去，是。帮我把那只股票全部抛售掉。等，再等半个小时就要反弹了。等钱全部到位之后，全部买入苹果的股票。对，全部。我现在正在观察一个。废弃的工厂，作为咱们未来薯片流水线。姓钱的，你这个劳改犯越活越滋润了。我有点事儿，先挂了。你真是阴魂不散呀、啊！你是狗吗？闻着味儿就来了。秦霄，你真的是京海最年轻的杰出商人，骂人都不带脏字儿的啊！你现在还能笑得出来吗？秦霄，佳宁，爸，海大富，你到底想怎么样？你到底想怎么样？很简单，把你名下的财产全部转移给我。我签了，你就放了他们。少废话，你现在不配和我谈条件，赶紧签。我签。啊！好了，我钱都给你了，把他们放了。秦霄，你是个废物，这么多钱，烧我老子都可。你却拱手相让。我这辈子明白一个道理，钱并没有那么重要。现在我钱已经转给你了，赶紧把我家人放了。你现在还不了解你的状况啊？你以为我会放了他们吗，海大富？你到底想怎么样？我让你失去一切，你的家人，我都会让他们去死。海大富，这里是京海，你如果这么做，你自己难逃一死。不劳你费心，我会带着你的钱去漂亮国潇洒，而你只能看到你的家人，会折磨致死啊！<笑>我求求你，放了我家人吧。有什么事冲我来啊！哼，秦霄，我喜欢别人求我，可惜呀，你的家人都得去死，你所以留不住他。我说的，混蛋，你就不怕遭报应吗？报应！我在京海这些年，手上的人命案都两位数了，谁报应我了？你好好听听你家人的惨叫吧！哈哈哈哈哈！啊，哎，怎么回事？动手啊！别白费力气了，你听听电话那头究竟是谁
：“喂，秦兄，嫂子和伯父伯母安全的很，放心吧。”老实点儿，这怎么可能啊？实话告诉你，我早就防着你们狗急跳墙了。刚才不过是陪你们演戏。嗯。之所以陪你演戏，是为了收集你重要的证据。我在街上这么多年，手上的人命都两位数了。有了这个证据，我让你在监狱里待到死。我要让你在监狱里待到死。秦霄，老子要跟你鱼死网破！你、啊。你、啊。你啊起来，老师啊！啊，送他去公安局。是，干杯。秦霄，你看报纸了吗？三合会啊，已经被铲除了。这是他们应有的归宿。好了，秦霄，不说这个了。你买的那只股票啊，昨晚上又涨了，你的身价现在翻了好几倍。岳父。股票以后的收入会越来越高了，您可得做好准备啊！<笑>好了好了，生意的事儿以后再说。今天最重要的是谈你的婚礼。对对对啊，还有一个月就举办婚礼了呀！啊，这钱呢是挣不完的啊！赶快啊，生个大胖小子吧！就是啊，<笑>孩子的事儿啊。也不一定非得在结婚之后再说啊,啊！说什么呢你？<笑>哎呀！